Hello dear learners and viewers, hope you are doing well. This is Mohammad Rijaul Kami speaking. Welcome to Rijaul's English Academy. Today you are going to learn an important lesson when spoken English. And the topic is uses of the verb be with examples. In our daily use of spoken English, we have to use this verb that is be verb. And there are some verbs like am, is, are, was, were, sometimes been, being and be. So you have to be very careful while using these types of verbs in our spoken English at the same time in our written English, okay? আমরা আমাদের প্রতিনিত জীবনে কথায় যা আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিভার ব্যবহার অনেক করে থাকি অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমরা কোনো কিছু লিখছি ইংরেজিতে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কি বিভার ব্যবহার করেই থাকি সো আজকের আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনারা জানেন যে একটা কথা বলতে গেলে প্রায়ই আমরা কি কি করে থাকি অ্যামিজার ওয়াজের ব্যবহারটা কি করে থাকি সুতরাং এর যথাযথ ব্যবহারটা আমাদের জানা খুবই প্রয়োজনীয় সো আমরা আজকে দেখব যে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার দ্যাট ইজ ভিভার্বটা কীভাবে আমরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে পাশাপাশি রিটার্ন ইংলিশের ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে সে বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে কতটা গুরুত্ব বহন করছে আজকে লেসনটি সো আমরা সরাসরি বোর্ড থেকেই শিখব দেখুন লিখেছি যে বিভার্ব সাধারণত আমরা দুইভাবে ব্যবহার করতে পারি এক মেইন ভার্ব হিসেবে দুই অক্সিলি ভার্ব হিসেবে আজকে আমরা মেইন ভার্ব উপর বেশিরভাগ ফোকাস করব ওকে অক্সিলি ভার্ব নিয়েও শেষের দিকে আলোচনা করব অতএব সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন দেখুন আমি লিখেছি যে ভিভার্ব স্পোকেন অথবা রিটার্ন ইংলিশে আমরা কোন সময় ইউজ করব এটার বাংলা তো আমাদের ব্যাক অফ দ্য হেডে কাজ করা লাগবে না আমাকে জানতে হবে যে আমি কোন কথাটার অর্থ বিভার্ব হিসেবে আনবো দেখুন বাংলা লিখেছি এখানে যে হওয়া হই আছি আছো বা আছেন হয় হলো হব থাকা থাকে থাকব এমন যদি কোনো বাংলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি বিভার ইউজ করব আমাদের স্পোকেন অথবা রিটার্ন ইংলিশের ক্ষেত্রে তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে এই ক্ষেত্রে আপনি জেনে জানতে হবে যে হয়ে বা থেকে অর্থে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসি বলে এইভাবে আমরা কি কিন্তু ইংলিশ স্পোকেন করতে পারি সেটা আমি সামনে সময় মতো বুঝিয়ে দেব দেখুন এখানে লিখেছি যে ক্ষেত্রে বিভার্বটি টেন্স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সাথে সাথে আমাদের কি করতে হবে বিভার ব্যবহার জানতে হবে কিন্তু যেহেতু আসে স্পোকেনের খাতিরে আমাকে আজকে টেন্স একটু বিষয় আলোচনা করতেই হবে মূলত আজকে আমি স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে বিবার ব্যবহারটা দেখাবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনিট রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট রয়েছে আমরা দেখব আপনার ফিউচার ইনডিফিনিটে এর ব্যবহার আছে বিভিন্ন কন্টিনিউস টেন্সও ব্যবহার রয়েছে সো এগুলো আমরা সাইড বাই সাইড কি আপনাদেরকে বলে রাখবো ওকে সো দেখুন প্রেজেন্ট ইন ইনডিফিনিট আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কাকে বলে সহজে আপনারা জানেন সাবজেক্টের পরে একটা কি থাকবে মেইন ভার্ব থাকবে ডট ডট ওকে আমরা জানি একটা সেন্টেন্স দুটো পার্ট থাকে একটা আপনার সাবজেক্ট আর সাব প্যাডিকেট ওকে আচ্ছা সো আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অ্যামিজার ব্যবহারটা কেমন হবে তার এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে দেখেন অ্যাম ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি অ্যাম বসে থাকে আর থার্ড পার্সন সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে ইজ বসে থাকে এবং ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন পুলুরালের ক্ষেত্রে আর বসে থাকে এটা আপনার প্রাথমিক নলেজ নিতে হবে এক যদি বলেন ফার্স্ট পার্সন কি আই উই সেকেন্ড পার্সন ইউ ইউ ইউর হয় ওকে আচ্ছা আর থার্ড পার্সন হচ্ছে আপনার কি কিন্তু আই উই ইউ ইউ ইউর এগুলো বাদ বেতে রেখে যাচ্ছে সব থার্ড পার্সন যেমন যদি বলেন রেজাউল যদি বলেন মোবাইল যদি বলেন মার্খা সবই কি হবে থার্ড পার্সন হবে সব আমরা চলে যাচ্ছি বাংলা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো যেহেতু স্পোকেন ইংলিশ আমাদের যা উই হ্যাভ টু নো দ্য ট্রান্সলেশন ওকে আমাদের অনুবাদ জানতে হবে দেখুন লিখেছি সে হয় একজন ছাত্র এখানে হোয়াইটা ব্র্যাকেটে লিখেছি এই জন্যই যে দেখেন হোয়াইটা কিন্তু আমরা বাংলা শব্দ বলি না আমরা বলি সে একজন ছাত্র এই জন্য এখানে লিখেছি সে একজন ছাত্র তার ইংলিশটা হবে এরকম হি ইজ আ স্টুডেন্ট এই দেখেন ইজ এন এসি কারণ হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ইট ইজ আর প্রেজেন্ট স্যাম্পল দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনটেন্স এটা আছে বুঝছেন ওকে সো হি ইজ আ স্টুডেন্ট এটা আমরা এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনটেন্সে দেখাতে চেষ্টা করেছি এটা আমরা বিভার্ব থেকে এনেছি প্রাথমিক স্টেজে আছি ওকে ইজের ব্যবহার এইটা এখন একটা কথা আছে যে আমরা যখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনটেন্স এটা ইউজ করছি এটা কিন্তু অ্যাফারমেটিভ আছে রাইট অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা যদি বলেন অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স কাকে বলে ইন্ট্রোগ্রেটিভ কী তাহলে আপনার অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে যাবেন সেখানে গিয়ে দেখবেন যে সেন্টেন্স টাইপস অফ সেন্টেন্স এগুলো নিয়ে আলোচনা আছে সেখান থেকে শিখে নেবেন ওকে সব 
এখানে পরবর্তী যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভের সাথে কিন্তু আপনার নেগেটিভ রূপও রয়েছে আমি এই একই সাথে একটা বাক্য কীভাবে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ আবার নেগেটিভের পর ওই বাক্য কীভাবে আমরা ইন্ট্রোগ্রেটিভ করতে পারি আবার ওই ইন্ট্রোগ্রেটিভে কীভাবে ইন্ট্রোগ্রেটিভ নেগেটিভ হয় সেটা আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যাতে করে আমরা দেখব সহজে একটা বাক্যকে কীভাবে বিভিন্ন ধরনে রূপান্তর করে আমি আমরা আমাদের স্পোকেন ইংলিশকে আরও কী করতে পারি এনহ্যান্স করতে পারি আমরা আরও ডেভেলপ করতে পারি ওকে সো দেখুন লিখেছে হে ইজ নট আ স্টুডেন্ট সে একজন ছাত্র নয় এখানে কিন্তু নট ইউজ করেছি একই বাক্য কিন্তু কি নট ইউজ করেছি আপনি যদি বলেন শি ইজ আ গার্ল শি ইজ আ মেরিটেরিয়াস গার্ল এই একটা বাক্যকে যদি আপনি বলেন নেগেটিভ পয়েন্ট শি ইজ নট আ মেরিটেরিয়াস গার্ল সে একজন কি মেধাবী ছাত্র নয় আপনি এইভাবে কি বাক্য যত জানবেন ততই সহজ হবে তখন এই ক্ষেত্রে আমরা কী করেছি বিভার ব্যবহার ইউজ করেছি রাইট ওকে সো পরবর্তীভাবে চলে যাব আমরা এই বাক্যটা কীভাবে ইন্টারগ্রেটিভ হয় তা দেখাতে চেষ্টা করছি ইন্টারগ্রেটিভ করার পদ্ধতি কি বাক্যে যখন আপনার কী থাকবে অক্সিলের ভার থাকে তখন সেটাকে আমরা কি শুরু জানতে হবে ওকে এই দেখেন এই ইসটাকে আমরা আগে নিয়ে এসেছি ইজ ওকে এই হিয়ের হি আর এই এ এ স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ইজ হি আর স্টুডেন্ট সে কি একজন ছাত্র নয় সে কি একজন ছাত্র আচ্ছা একটা প্রশ্ন করলাম এরপর দেখুন এই প্রশ্নকে হাবদক প্রশ্নকে আমরা কি নেগেটিভ করেছি এইভাবে ইজেন্ট হি আর স্টুডেন্ট ইজের ইজ আর এই যে এন এফ ও স্টোভি টি এনেছি নট অর্থে সংক্ষিপ মানে আপনার লেকচিন ইউজ করে আমরা কি করেছি ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করেছি ওকে তাহলে আমরা একজন ছাত্রর এইভাবে চারটা বাক্য বানিয়েছি আপনি যখন এরকম জানবেন তখন আপনি একটা বাক্যকে কীভাবে এত ভিন্ন ভিন্ন বাক্য তৈরি করতে পারবেন এবং আপনার কি হবে সেন্টেন্স বানানোর যে আপনার স্কিল সেটা ডেভেলপ হবে ওকে পরবর্তীটার একটা এক্সাম্পল দেখো তারা হয় আমার বন্ধু এ হয় কিন্তু আমি আগে বলেছি সাধারণত বাংলা বাংলা লেখা লাগে না কিন্তু আপনার বোঝানোর জন্য লিখেছি যে আমি যে এখানে বলেছিলাম এই যে হয় হই আছি আছো হয় হলো এগুলো আপনার দেখাতে হবে এর জন্য মূল দেখেন দিয়েছি সো তারা ইংরেজি দে এরপরে এই যে হয় আর এই বাক্যে দে হচ্ছে সাবজেক্ট আর হচ্ছে কি মেইন ভার্ব আমরা কিন্তু মেইন ভার্ব নিয়ে আলোচনা করছি রাইট এ বাক্যে আরই কি মেইন ভার্ব শেষ দিকে একটা নোট আছে খুব সুন্দর এটা আপনাদের শিখাবো একটু পরে দেখুন তাহলে দে আর আর আমার ইংরেজি মাই বন্ধু থেকে ফ্রেন্ডস দে আর মাই ফ্রেন্ডস তাহলে এই বাক্যে সাবজেক্ট দে পুলুরাল নাম্বার হওয়ায় আর হয়েছে আর পরে কি মাই ফ্রেন্ডস আর মাই ফ্রেন্ডস হচ্ছে প্রেডিকেট আর দে হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে আমরা এইভাবে কি করতে পারি কথাকে এই স্পোকেন ইংলিশ আমরা কি আমাদের স্কিল ডেভেলপ করতে পারি আপনি বলতে পারেন দে আর মাই ডটার্স দে আর মাই স্টুডেন্টস তারা হয় আমার ছাত্র দে আর মাই নেইভার্স তারা হয় আমার প্রতিবেশী এইভাবে আপনার কি স্পোকেন ইংলিশকে গ্রো করতে হবে ওকে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আপনারা আরও প্র্যাকটিস করবেন এইভাবে ওকে সো দে আর নট মাই ফ্রেন্ডস দেখেন তার তারা আমার কি না বন্ধু না এখানে কিন্তু নট নেগেটিভ করেছি রাইট এবার আমরা ইন্টারগ্রেটিভ দেখবো আর দে মাই ফ্রেন্ডস তারা আমার বন্ধু এ দেখেন আমরা কি ইন্টারগ্রেটিভ চিহ্ন দিয়েছি রাইট আবার দেখেন নেগেটিভ করতে হলে আর এন দে মাই ফ্রেন্ডস কীভাবে নেগেটিভ করে দিলাম নট দিয়ে ওকে এইভাবে আপনাদের কী করতে হবে একটা বাক্যকে কীভাবে বিভিন্নভাবে রূপান্তর করা যায় সেগুলো শিখতে হবে সো আমরা পরবর্তী ধাপে যাব আমি হই একজন শিক্ষক আমার টিচার আমার স্টুডেন্ট আমার ইঞ্জিনিয়ার আমার ডক্টর এইভাবে আপনি কি বিভিন্ন বাক্য বানান পারেন তার মানে এই ক্ষেত্রে আপনার কী মনে রাখতে হবে সাবজেক্টের পরে কিন্তু এম আমি কিন্তু বিভাব শিখাচ্ছি রাইট বিভাব এম ইজার এই যে আই এম এ টিচার ইউ আর এ স্টুডেন্ট ইউ আর নট এ গুড বয় ইউ আর এ প্লেয়ার এই যে এই ব্যাপারটা আপনাদের কি খেয়াল রাখতে হবে সো আই এম এ টিচার একটা বাক্য লেখলাম এবার এইটাকে আমি নেগেট করছি আই এম নট আ টিচার আমি শিক্ষক নই এম আই এ টিচার আমি কি শিক্ষক এরপর দেখুন লিখছি আর এন টাই এ টিচার আমি কি শিক্ষক নই এইভাবে আমাদের কি বাক্য বানাতে হবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আপনার জানা অবশ্যই জরুরি সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই এম ইজ আর দেখে গুলিয়ে ফেলি এটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স না কন্টেন্স যদি বলা হয় আই এম এ টিচার এ কন্টেন্স হঠাৎ একসাথে বলবে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স না আসলে আপনি লক্ষ্য করতে হবে যে এই বাক্যে আদৌ কন্টিনিউস টেন্স যে বললাম সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর হেল্পিং ভার্ভ থাকার পরে ভারত সাথে আইনজি আছে কিনা নাই তো তাহলে আপনি কীভাবে বললেন যে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস সো ইটস নট আ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আর প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স রাদার ইউ হ্যাভ টু সে ইটস আ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ওকে সো এম ইজ আর যুক্ত থাকলেই কিন্তু কী হবে না প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে না এটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হবে তদ্রূপভাবে যদি ওয়াজ ওয়াজ ওয়ার কোনো বাক্যে যুক্ত থাকে তাহলে বুঝবেন না যে এটা পাস কন্টিনিউস রাদার ইউ হ্যাভ টু সে দ্যাট ইট ইজ পাস স্যাম্পল আর পাস ইনডিফিনিট কারণ
এটি হচ্ছে এগুলো মেইন ভার্ব হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে সাবজেক্টের পরে যখন আপনার এম ইজ আর ওয়াজ আর থাকবে এরপরে কোনো ভার্বসের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত কোনো শব্দ থাকবে না ভার্ব থাকবে না তখন বুঝবেন এটা কি এটাই মেইন ভার্ব এবং এটা কি প্রেজেন্ট টেন্স ইনডিফিনিট বা পাস্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস না ফার্স্ট কন্টিনিউস না ওকে ওকে সো আমার পরবর্তী ধাপে চলে যাব দেখুন এখানে লিখেছি যে পাস্ট ইনডিফিনিটে ওয়াজ ওয়ারের ব্যবহার ওয়াজ সাধারণত ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে কী বসে ওয়াজ বসে আর বাকি সব জায়গায় কী বসে ওয়ার বসে এক্সাম্পল দিয়েছি দেখুন তুমি গতকাল অনুপস্থিত ছিলে ইউ ওয়ার অ্যাপস অ্যান্ড লাস্ট ডে ওর স্টাডি ওকে এটা যদি বলেন আপনি নেগেটিভ কী করব ইউ ওয়ার নট অ্যাবসেন্ট এবি হতে পারে আপনি যদি বলেন ইন্টারগেটিভ কী করব ওয়ার ইউ অ্যাবসেন্ট স্টার্ডে এবি বলা যেতে পারে আবার যদি বলেন নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ তাহলে কি ওয়ারেন্ট ইউ অ্যাবসেন্ট স্টার্ডে এইভাবে আপনাদের কি বাক্য বাড়াতে হবে এইভাবে আপনাদের কি স্পোকেন ইংলিশকে এনহান্স করতে হবে সো পরবর্তীটা দেখবো আমি ভালো ছাত্র ছিলাম আই ওয়াজ এ গুড স্টুডেন্ট পাস্ট টেন্স ওকে এই যে সাবজেক্টের পর ওয়াজটা কি বসছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হিসেবে এখানে মেইন ভার বিটা কী ভার এটা মেইন ভার বিষয়ে বি ভার মেইন ভার হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দেখুন আমরা নেগেটিভ বসে আই ওয়াজ নট আ গুড ম্যান আমরা নেগেটিভ করেছি এরপরে দেখুন আমরা এটাকে ইন্টারগ্রেট করেছি ওয়াজ হি আ ক্লেভার বয় সে কি চতুর ছেলে ছিল দ্রুত দ্রুত এরপরে ওয়ার অ্যান্ড দে ক্রিমিনালস আমরা ওয়ার এনে দে দেখেন দের পরে কী বসে ওয়ার বসে তার একটা এক্সাম্পল দিতে চেষ্টা করেছি এবং সেটাকে নেগেটিভে ইন্টারগেটিভ করেছি তারপর নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ ওকে লাস্টের পর ইন্টারগেটিভ চিহ্ন রয়েছে আমার পরবর্তী ধাপে চলে যাব ফিউচার ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে আমরা কি বি এর ব্যবহার দেখতে পাই যেমন শ্যাল বি উইল বি ওকে তদ্রূপভাবে আমরা কিন্তু ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে কি বির ব্যবহার রয়েছে আমি একটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি নোটে একটু পরে আসছি দেখুন এখানে আমি শ্যাল বি উইল বি ব্যবহার একটু দেখিয়ে দিই যে তারা বাংলা থাকবে তার মানে এই বি অর্থ যখন কোনো বাংলা অর্থ থাকবে ভবিষ্যতে এরকম অর্থ দেয় বা হব এরকম অর্থ দেয় সেক্ষেত্রে আমার কি হবে বি ভার ব্যবহৃত হবে যেমন আই শ্যাল বি ইন ভাঙ্গা টুমোরো আমি আগামীকাল ভাঙ্গায় থাকব বা আমি সেখানে থাকব আমি একজন ভালো ছাত্র হব আই উইল বি আ গুড স্টুডেন্ট আমি একজন ভালো ছাত্র হব ভবিষ্যতে ওকে এই হব থাকব অর্থ বি ব্যবহৃত হয়ে থাকে সো এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখুন দে উইল বি ইন ভাঙ্গা তারা ভাঙ্গা থাকবে আপনি বলতে পারেন মাই কাজিন উইল বি উইথ ইউ ইন ভাঙ্গা টুমোরো আমার কাজিন আগামীকাল তোমার সাথে ভাঙ্গা থাকবে এইভাবে আপনার কি স্পোকেন ইংলিশকে বাড়াতে হবে আমি মসজিদে থাকব আই শ্যাল বি ইন দ্য মাস্ক ওকে এখন কিন্তু শ্যাল বি খুব কম ইউজ হয় উইল বি বেশি ব্যবহৃত হতে হচ্ছে ওকে সো এইবার নোটটা দেখাই যে বললাম যে এই বিটা কি ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স কাকে বলে আমি আগেই বলেছি ডিসক্রিপশন বক্সে যান সেখানে সেন্টেন্স টাইপস অফ সেন্টেন্স দেখলাম আপনারা জানতে পারবেন ইন্টার ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সটা মূলত ভার্ব দিয়ে শুরু হয় ওকে বলেই দিচ্ছি সো ইম্পার্টিভ দেখুন লিখেছি আমার সাথে থাকো বি উইথ মি এইভাবে কি বাক্য হতে পারে ওকে বি উইথ মি ফর দিস টাইম এই সময়ের জন্য আমার সাথে থাকো এইভাবে কি আমরা সেন্টেন্স বানাতে পারি পরবর্তী ধাপে চলে যাবো বিনের ব্যবহার বিনটা সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা বিনের ব্যবহার দেখতে পাই সেক্ষেত্রে আপনার মনে রাখতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি সময় নিয়ে কোনো একটা জায়গায় আছে এমন বুঝে তাহলে সিন্স এবং ফরে যে ব্যবহার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসে টেন্স আমরা দেখতে পাই সেই ব্যবহারটা এখানে আমরা দেখব সেটা হচ্ছে একটি মেয়ে এক ঘন্টা যাবত একটি চিঠি লেখছে দে সরি একটি মেয়ে এক ঘন্টা যাবত ঘরের মধ্যে আছে তাহলে তার ইংলিশটা কেমন হবে এক জেলেরা নদীতে সকাল থেকে আছে ছেলেরা মাঠে এক ঘন্টা যাবত আছে এরকম বাংলার ক্ষেত্রে আমরা কি বিনের ব্যবহারটা হ্যাবের পরে ইউজ করব দেখুন এখানে লিখেছি যে হ্যাব প্লাস বিন সময় নিয়ে কোনো স্থানে থাকা অর্থে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হয়ে থাকে এক্সাম্পল দেখুন মেয়েটি সকাল হতে নদীতে আছে দি গার্ল হ্যাজ বিন মানে আছে ইন দ্য রিভার নদীতে সিন্স এই যে কোনো সময় নিয়ে থাকা নির্দিষ্ট অর্থে সিন্স বসেছে মর্নিং সকাল হতে এইভাবে আপনি অনেক এক্সাম্পল করতে পারেন যে শিক্ষকেরা এক ঘন্টা যেমন মাঠে আছে পুলিশরা বা পুলিশ সদস্যরা সকাল থেকে দায়িত্বরত অবস্থায় আছে এমন ইংলিশ বাংলা হলে তার ইংলিশটা আপনি হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন দিয়ে করবেন ওকে সো আর একটা এক্সাম্পল দিই দেখুন ছেলেগুলো এক ঘন্টা যাবত মাঠে আছে তার ইংলিশ হচ্ছে বয়স 
have been in the fell. Selegulo ache mate for an hour. Agunta jabo. Only dishomatakan and key for Bosheche. Egulamra porbot to contain Shigo to Kanapra are Mr. Jante Parben. Okay, so. পরবর্তী ধাপে চলে যাব বিং এর ব্যবহার বিং টা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা যে কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা বিং এর ব্যবহার দেখতে পাই আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি এখানে দেখুন দিন দিন সে মিদাবি হচ্ছে হে ইজ বিং মেরিটিয়াস ডে বাই ডে আর ডে বাই ডে হি ওয়াজ বিং থিন অথবা ডে বাই ডে হি ওয়াজ বিং ডেভেলপড এই বিং লেখলাম ওয়াজ এর পরে বিং দিলে আমি এটাকে বলা কি past continuous tense বিং দেখেন হাও আর থি মেইন ভার্ব ওকে সো আমাদের এইভাবে কি বুঝতে হবে সো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা লেসনের শেষের দিকে চলে আসছি দেখুন লিখেছি যে বর্তমান অতীত বা ভবিষ্যতে কোনো কর্তব্য বা বাধ্যবোধকত বোঝাতে আমরা বিভারের ব্যবহার দেখতে পারি আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে আমাকে যেতে হচ্ছে আমাকে যেতে হয় আমাকে খেতে হয় আমাকে যেতে হয়েছিল এরকম যদি কোনো বাংলা হয় তার ইংরেজি আপনারা কীভাবে করবেন স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে অথবা আপনার রিটার্ন ইংলিশের ক্ষেত্রে দেখুন লিখেছি যে আমাকে যেতে হয় আই হ্যাম টু গো যদি বললাম আমাকে এখন যেতে হয় তো আই এম টু গো নাও এরকম আপনি কি বলতে পারেন এরপর আছে তাকে পড়তে হয় হে ইস টু রিড ওকে তাকে ঘুমাতে হয় হে ইস টু স্লিপ ওকে এরপর আছে তাকে সেখানে থাকতে হয়েছিল আমি পাস্ট টেন্সে ব্যবহার এক্সাম্পল দিয়েছি হে ওয়াজ টু স্টে দিয়ার এই যে হি থার্ড পার্সন সিঙ্গল নম্বর হয় ওয়াজ হয়েছে দেখুন পাস্ট টেন্সে কিন্তু ওয়াজ এনেছি প্রেজেন্ট টেন্সে এম এর থার্ড পার্সন সিঙ্গলতে ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গলতে ওয়াজ এগুলো আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ওকে আচ্ছা এরপর দেখুন একটা নোট লিখেছি এখানে এই মাস্টও কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে আমরা এখানে হ্যাঁ ইজির জায়গায় মাস্ক ইউজ করতে পারি ফর এক্সাম্পল দেখুন দেখে লিখেছি মানুষকে তার ভাগ্যের কাছে মাথা নোয়াতে হয় দেখেন এক্সাম্পল ম্যান ইজ টু ইউয়েল টু হুইস ফাইট এখানে ইজের এখানে আপনি ইচ্ছে করলে কী করি মা ইজ টু এর জায়গায় আপনি কী করতে পারবেন মাস্ট ইউজ করতে পারেন দেখুন লিখেছি ম্যান মাস্ট ইয়েল টু হিস ফাইট এইভাবে লেখা যায় ওকে আর পরবর্তী ধাপে চলে যাব কোনো বাংলা যদি এমন হয় যে আমি মরতে বসেছি প্রায় মরতে বসেছি স্কুল ছুটি হবে হবে ভাব এমন যদি কোনো বাংলা হয় তার ইংরেজি আপনি কিভাবে করবেন স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে তার একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে চেষ্টা করেছি যে এই ক্ষেত্রে আপনার একটা রুল মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বি ভার্বের পরে অ্যাবাউট এরপর একটা ভার্ব বেস ফ্রম ওকে এক্সাম্পল তুমি প্রায় বিপদে পড়েছিলে এক্সাম্পল দেখেন ইউ পাস্ট টেন্স হয় পড়েছিলে তাই ওয়ার আর এই অ্যাবাউট অ্যাবাউট এই টু টু আর এই ভার্বেস ফর্ম এসে ফল লিখতে পারেন অথবা বি লিখতে পারেন তাহলে ইউ আর অ্যাবাউট টু বি ইন এ ডেঞ্জার ইউ আর অ্যাবাউট টু ফল ইন এ ডেঞ্জার ইউ আর অ্যাবাউট টু গেট অ্যাক্সিডেন্ট এইভাবে বলা যেতে পারে ওকে অনেকভাবে আপনি বলতে পারেন আপনি যেমন বাংলা আনবেন মনের মধ্যে ঠিক তদ্রুপ কী হবে ট্রান্সলেশন বা ওই ইংলিশ স্পোকেন ইংলিশে এভাবে রূপান্তর হবে সো আমি প্রায় মরতে চলেছি আই এম অ্যাবাউট টু ডাই আই এম অ্যাবাউট টু গেট দ্য স্কলারশিপ পেতেই যে মানে মানে পেয়ে যাচ্ছে মনে হয় এমন এমন ব্যাপার ওকে আর একটা এক্সাম্পল দিয়েছি কলেজ ছুটি হবে হবে ভাব ছুটি হয় নাই মানে হবে হবে ভাব দেখুন দি কলেজ ইজ অ্যাবাউট টু ব্রেক আপ এখনই মানে ছুটি দিয়ে দেবে আচ্ছা আমরা আর একটাই রুল দেখব যে অতীতে কোনো কাজ করার কথা ছিল বোঝাতে কিন্তু আপনি কিন্তু করেননি করার কথা ছিল বোঝাতে আমরা বিভার ব্যবহার দেখতে পাই যেমন দেখুন লিখেছি এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমার মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে বি প্লাস পারফেক্ট ইনফিনিটিভ তার মানে বি এর পরে আপনি যে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ ইউজ করবেন সেটা হবে বি এর পরে একটা টু তারপরে হ্যাভ এরপরে পাস পার্টিসিপেল ফর্ম যেই পারফেক্ট টেন্সে বসে সেই ভেবে তার মানে হ্যাভ মেইড হ্যাভ ডান তার আগে থাকবে টু তার আগে থাকবে বি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর যে কোনো একটি দেখুন লিখেছি এখানে যে তোমার তাদের সাহায্য করার কথা ছিল কিন্তু তুমি করনি দেখুন ইংলি ট্রান্সলেশন করেছি ইউ ওয়ার টু হ্যাভ হাউস ইউ ওয়ার টু হ্যাভ গান দিয়ার ইউ ওয়ার টু হ্যাভ খেল হিম ইউ ওয়ার টু হ্যাভ স্ল্যাপড হিম এইভাবে আপনার অনেক ধরনের এক্সাম্পল হতে পারে যখন আপনি একবার বুঝে যাবেন তার প্রত্যেকটা এইভাবে আপনি প্র্যাকটিস করুন বেশি বেশি প্র্যাকটিস ম্যাক্সম্যান পারফেক্ট এটা কথা জানাই আছে আপনাদের যে অনুশীলন কিন্তু কি এর উপর অন্য কোনো জিনিস নেয় যত অনুশীলন করুন ততই আপনি কি শিখতে পারেন দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য মোর ইউ লার্ন আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন ততই শিখবেন সো এখানে তোমার তাদের সাহায্য করার কথা ছিল কিন্তু তুমি করনি ইউ ওয়ার টু হ্যাভ হ্যাভ দ্যাম বাট ইউ ডিড নট ডু আপনি করেননি ওকে আর একটা এক্সাম্পল রুল আছে সেটা হচ্ছে যে ট্যাগ এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি বিভাবে ব্যাপারটা লক্ষণীয় আমরা অনেক সময় বলে থাকি সে ভালো ছাত্র তাই তাই বুঝি আমরা বলি হি ইজ আ গুড বয় ইজেন্ট হি 
ইট ইজ এ গুড থিং ইজেন্ট ইট এই যে ব্যবহারটা করি এটা কিন্তু আপনাদের জানতে হবে এইভাবে আমরা কি আমাদের কথাকে আরও খুব সুন্দর করতে পারি এই সমস্ত রুল জানার মাধ্যমে ওকে সো এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ই হি ইজ আ বয় ইজেন্ট হি তাই বুঝি এরপর একটা দিয়েছি দেখুন হি ইজ নট আ গুড প্লেয়ার ইজ হি তাই নয় কি এইভাবে আমরা কি করতে পারি বিভিন্ন নিয়মের মাধ্যমে স্পোকেন ইংলিশকে আমরা আরও কি গ্রোথ ডেভেলপ করতে পারি ইম্প্রুভ করতে পারি লাস্ট ওন যেটা বলেছিলাম যে বি ভার ব্যবহারটা মেইন ভার্ব নিয়ে এতটুকু আলোচনা করলাম যতক্ষণ এতক্ষণ করেছি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে অক্সিল ভার্ব অক্সিল ভার্বের ক্ষেত্রে যেমন আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক এই অ্যাম্পটা হচ্ছে অক্সিল ভার্ব কারণ ডুট হচ্ছে আপনাকে ডুইং মেইন ভার্ব অ্যাম্পটা হেল্পিং ভার্ব অক্সিল ভার্ব তাদ্রুপভাবে আমরা বি ভার ব্যবহারটা কিন্তু কি প্যাসিভ বয়েজ দেখতে পাই যেমন হে ইটস রাইস যদি এই বাক্যকে আপনারা প্যাসিভ করেন তাহলে রাইস ইজ ইটেন বাই মি এই রাইস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হওয়ায় আমরা কি ইজ এনেছি সো এগুলো আমরা অন্য একটি ক্লাসে শিখব যে কিভাবে প্যাসিভ বয়েজ হয় এই স্যার আপনার বি ভার্বটা ওয়াজ ওয়ার হেল্পিং ভার পাস কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে অ্যাম ইজ আর আগে বসছে এরপর আপনার এছাড়া রয়েছে আপনার বিভিন্ন কন্টিনিউস টেন্সগুলো রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আপনার কি ওই হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন এরপর ভারতের সঙ্গে আইনজি থাকে আর এই বিনটাই আপনার কি হেল্পিং ভার এগুলো নিয়ে আমরা অন্য একটা ভিডিও দেখব সো আশা করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদিও এই লেংদি একটা ভিডিও ছিল কিন্তু খুবই তথ্য বহুল একটা ভিডিও যেখানে আপনার অনেক শিকার আছে সো ভালো লেগেছে আপনাদের অবশ্যই যারা আজকে আমার চ্যানেল নতুন এসেছেন লাল অক্ষরে লেখা সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করবেন পাশে থাকে বেলাইকন প্রেস করবেন সাথে অলে প্রেস করে দেবেন যাতে করে আপনারা সবার আগে আমার ভিডিওটি পেতে পারেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনার মতামত জানান এবং ছোটো বড়ো ভাই ব্রাদার বন্ধুদের কাছে আমার চ্যানেলটি শেয়ার করুন সকালে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম